a cada arremesso e a cada cesta. A tentativa de, no meio dos erros e acertos do basquete, de engajar o esporte no coração do brasileiro. Considerado por muitos como terceira opção, vem surpreendendo com a visibilidade que até então era ofuscada por outras modalidades. E quem já se acostumou a vencer no campo, agora faz história também na quadra. E se ha jugado bastante bem este, este campeonato. É, é um lindo campeonato que ha havido e, e não ha ido bem. Assim que espero que ganhe. O time está muito focado, está muito unido. Isso dá para perceber. A gente que acompanha na quadra, dá para ver. São Paulo está tá mantendo um foco legal de jogo. Está é, jogando muito bem nos últimos jogos. Eu acho que hoje, se manter o foco, a gente consegue ganhar tranquilamente. Aconteceu nesse sábado, na Arena Carioca 1, a grande final de basquete da Champions League das Américas. A final entre São Paulo e Piguá terminou com o tricolor paulista, vencendo seu primeiro título internacional no esporte. Há quem ouse chamar o Brasil de país do futebol, mas não. O Brasil é o país da emoção. A emoção de torcer, vibrar, cantar, comemorar. A gente estava invicto, a gente sabia que esse... São as oito melhores ali, ia ser uma batalha todo jogo. É difícil jogar dois jogos, folgar um dia só e já pegar outra final, jogar uma final, todo mundo cansado, tudo. Mas a gente deu o máximo total que a gente podia, todo mundo destruído, morto. Mas vale a pena. Acho que a gente veio para cá com uma missão e a gente conseguiu ela. Eu tive uma lesão muito tensa há um tempo atrás e esse pessoal acreditou em mim, me chamou, cuidou de mim. E hoje eu estou aqui representando o Brasil inteiro, numa Liga das Américas aí. Estou muito feliz daqui para minha família toda, por esse time que é pesado demais. A gente sabe a importância. É especial, cara, porque o São Paulo já tem uma tradição grande nessa competição, né? E a gente agora vai seguir essa tradição no basquete também, né? E no país do futebol, o basquete também sabe sambar, ainda mais em terras cariocas. E mostra o jeitinho brasileiro de insistir e nunca desistir. Feliz demais, né? Sem palavras aqui, a Arena é minha casa. É, não queria ter saído daqui nunca e ter, ter oportunidade de ganhar um título importante na minha vida dentro da minha casa é, é uma emoção muito grande. E o esporte é isso. Ele te dá oportunidades de unir uruguaios e paulistas para se emocionarem a cada arremesso e a cada sexta.